ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேட் டே டு ஆல் வெல்கம் பேக் டு ரெயின்போ டாக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணும்போது எந்த நாளில் நம்ம ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கணும் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோவை ஸ்விட்ச் பண்ணாதீங்க த்ரூ அவுட் எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் டேக் கேரிங்க எந்த நாட்களில் இருக்கணும்னா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் இன்டர் கோர்ஸ் எந்த நாட்களில் இருக்கிறீர்களோ அந்த நாள்லேருந்து நீங்கள் ரொம்ப டேக் கேரிங்காக இருக்கணும் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஓவுலேஷன் நாட்களில் தான் இன்டர் கோர்ஸ் இருக்கிறீர்கள் ஸோ அப்போ அந்த நாட்களில் நம்ம என்னென்ன விஷயத்தில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கணும் இதுதான் ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் ஒரு சிலருக்கு பாடி ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ப்ராப்ளமும் இருக்கிறது இது ஒரு சிலருக்கு கன்ஃபியூஷனாக கூட இருக்கும் இது ஓவுலேஷன் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸாக இல்லை நம்ம மென்சஸ் நடக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்டம்ஸாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் வெள்ளை படுதல் உங்கள் மென்சஸ் ஆகிற சைக்கிளுக்கு பிஃபோர் ஒன் வீக் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் இருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது அதை தவிர்த்துட்டு மேக்ஸிமம் எல்லா நாள்லேயும் இருக்கிறது இல்லை ஒன் டே விட்டு ஒன் டே ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் படுவது இல்லாட்டா பேட் ஸ்மெல் வருவது இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நம்ம பாடி ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது அடுத்தது என்னென்னா மேக்ஸிமம் பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுல எல்லாருமே கான்சன்ட்ரேட்டடாக தான் இருப்போம் நிறைய எக்ஸசைசஸ் யோகா அண்ட் ஹாட் வாட்டர் வந்து குடிப்போம் பாடியை வந்து ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக வாக்கிங் ஜாகிங் ரன்னிங் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருப்போம் நமக்கு சந்தேகம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாமா வேணாமாங்கிறது ஸோ அது பற்றி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வாக்கிங் போகிறது வந்து நல்லது தான் பட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வாக் பண்ணக்கூடாது நார்மல் வாக்கிங் மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் அன் ஹவர் அதுக்கு மேலே வந்து வாக்கிங் பண்ணாதீங்க ஜாகிங் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஒரு சிலர்லாம் வந்து ஸ்கிப்பிங்லாம் வந்து பண்ணுவீங்க ஸ்கிப்பிங் பண்ணுறத மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதுவும் ஒன்ஸ் இன்டர் கோர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா அந்த நாட்களில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து நீங்கள் ஸ்கிப்பிங் பண்ணவே கூடாது அதீதமான ட்ராவலிங் மற்றும் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ரொம்பவே ஸ்லோவாக தான் ஏறி இறங்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராவலிங் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் போகாதீங்க ஏன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து எந்திரிக்கிறோம்னா அந்த இடத்த தொட்டு பார்த்தா நம்மளுக்கே தெரியும் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலே ஒரு இடத்துல நம்ம உட்காந்தே இருந்தோம்னா அந்த இடம் எவ்வளோ ஒரு ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடி ஹீட்டை வந்து அதிகப்படுத்துது ஸோ இதுவே வந்து நம்ம ப்ரெக்னன்சி வாய்ப்பை வந்து தள்ளி போவதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமாக அமைகிறது கரு பொதுவாக ஒரு இடத்துல உருவாகணும்னா அந்த இடம் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்ற தட்பவெப்ப சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் அதாவது என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அது என்ன ஹார்டு அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப டைட்டாக வந்து இடுப்பில் வந்து உடை அணிகிறது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் டைட்டாக போடுறது லெகின்ஸ் டைட்டாக ஆகிறது நீங்கள் வயிற்றை எவ்வளவு தூரம் இறுக்கி வந்து உடை அணியிறீர்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்கள் கர்ப்பைக்கு செல்லுகின்ற இரத்த ஓட்டத்தை நீங்களே வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கிறீர்கள் எப்பயுமே யூட்ரஸில் பிளட் ஃப்ளோ சீராக இருந்தால் மட்டும்தான் கரு தங்க வைக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாருமே உடை அணியும் போது அதுவும் இடுப்பு கீ அந்த இடத்தில் உடை அணியும் போது கொஞ்சம் லூஸாகவே வந்து வியர் பண்ணுங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் மேக்ஸிமம் இன்டர் கோர்ஸ் நைட் டைமிங்கில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது பாதி பேருக்கு பாசிபிளாக இருக்கும் பாதி பேருக்கு பாசிபிளாக இருக்காது இன்கேஸ் உங்களுக்கு டே டைமில் இன்டர் கோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் பார்க்காதீர்கள் மேக்ஸிமம் சிட்டிங் பொசிஷன்லேயே இருங்க இல்லாட்டினா வந்து ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்லேயே கூட நீங்கள் இருக்கலாம் மெயினாக வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது வயிற்றை ப்ரெஷர் கொடுக்குற எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா மேக்ஸிமம் பெல்லி ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் எக்ஸசைஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸோ ஓவுலேஷன் காலங்களிலும் இன்டர் கோர்ஸ் இருக்கின்ற காலங்களிலும் அந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் வார்ம் அப் மட்டும் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது ஓவர் ஹீட் மற்றும் ஸ்வீட்டான ஐட்டம்ஸை
கற்கண்ட மிக்சியில் வந்து பவுடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் உங்கள் சுகருக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு கருப்பட்டி மண்டை வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இவை எல்லாவற்றையும் வந்து நீங்கள் மஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி ஓவர் ஹீட்டான ஐட்டம்னா இறால் நண்டு ராட்டு நாட்டுக்கோழி ஐட்டம் வகைகளை மஸ்ட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் மீன் வகைகள் எடுத்துக்கிறது நல்லது தான் அதிலும் அதிக அளவு மெர்க்குரி கொண்ட மீன் வகைகளை எடுத்திருக்க கூடாது அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதிக அளவு மெர்க்குரி லெவல் கொண்ட மீன் வகைகளை என்னங்கிறத ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதற்கான லிங்க்கையும் கீழே கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் அதை வியூ பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமம் பிரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணும்போது பாடி ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ளணும் தண்ணீரை அதிகமாக குடிங்க ஜூஸ் எடுத்து குடிக்கணும் ஜூஸில் சுகரை வந்து சேர்க்காதீர்கள் ஜூஸை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அடித்து அதை அப்படியே வந்து குடிக்கணும் இனிப்புக்காக எதையும் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது அது டயபெட்டிக் லெவலுக்கு வந்து கொண்டு போய் முடிந்துவிடும் ஐ ஹோப் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள தகவலை தந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் வேண்டும் என்பதனையும் கூட நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரெயின்போ டாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற நியர்பை வேலைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட